Meu nome é Tatiana Salem Levi, sou escritora, é, sou também doutora em literatura, fiz a vida acadêmica, segui a vida acadêmica durante um tempo, assim, bastante longo, na verdade, até meu pós-doutorado. E aí, depois, quando as coisas começaram a dar relativamente certo com a escrita, eu deixei de lado a vida acadêmica e hoje em dia eu me dedico só à literatura, né? à escrita e todos os outros entornos que nos demandam. Assim, né? Eu nasci em Lisboa, mas por acaso, assim, quase um acidente. É, aqui meus pais estavam exilados lá durante a ditadura, né? moraram uns 3, 4 anos. Eu nasci lá, mas eu nasci em janeiro de 79 e vim para cá em setembro de 79. Eu tive a sorte de nascer numa casa cheia de livros, né? uma coisa rara num país como o Brasil. E minha mãe era jornalista, meu pai é professor de filosofia, então eu já nasci com uma biblioteca em casa. Então isso facilitou muito. Claro, para mim a leitura era uma coisa natural e sempre eu sempre via a leitura como um ato de prazer, porque eu via minha mãe lendo, meu pai lendo, então eu tinha vontade de fazer aquilo também. Né? Eu hoje em dia eu tento ler basicamente por prazer, né? eu, mas durante muitos anos eu li também pelo pelo estudo. Né? Então também li muita teoria literária, é, muita filosofia e muitas vezes eu lia romances que me interessavam para um determinado estudo, mas que não necessariamente me davam prazer. Eu acho que quando eu decidi abandonar a universidade e me assumir como escritora, isso foi um ponto que contou muito, assim, a minha é, minha vida de leitora. Eu poder ler, é, ler sem lápis, por exemplo, na mão, porque quando eu estava na universidade eu só lia anotando tudo. Então, assim, foi uma libertação, né? Ler sem lápis e ler por prazer. Claro que às vezes eu leio coisas por... Não sei, porque eu preciso fazer um trabalho sobre algum assunto e isso me obriga a ler um texto que não é exatamente prazer, mas sempre acabo descobrindo um prazer na leitura. Né? Eu acho que cada livro demanda uma atitude diferente em relação a ele. Né? Então, acho que para alguns textos é, eu faço pesquisas, para outros eu não faço. Por exemplo, o segundo, meu segundo romance, que se chama Dois Rios, que se passa uma parte na Córcega e uma parte em, em Dois Rios, que é o nome de um vilarejo na Ilha Grande, onde havia um presídio, é, eu fiz pesquisas sobre esses lugares. Então, assim, tem, tem uma pesquisa que é a pesquisa de campo, que é ir para os lugares, para eu ver, saber descrever o lugar. E tem uma pesquisa de livros também. Então, eu li textos sobre a Córcega, li textos de escritores sobre a Córcega, li é, guia turístico sobre a Córcega. E a mesma coisa para Dois Rios, né? A Graciliano Ramos, que ficou preso, não em Dois Rios, mas ficou preso na Ilha Grande, é, no Memórias do Cárcere, então foi um livro importante para mim. E como é um livro que fala muito do mar, é, eu li muita literatura sobre o mar. Então, assim, desde cantigas de amigo portuguesas até textos mais recentes do Ian McEwan, por exemplo, da Doris Lessig, que, que tem o um mar como tema, assim. Então, acho que sempre tem alguma pesquisa. Agora, tem aquilo que a gente vive que é igualmente, se não mais importante para mim, assim, no, no, no que eu escrevo. Uma marca da minha literatura é ser muito condensada, assim muito imagética, então eu tenho uma... Eu tento sempre é, dizer o máximo possível com o um mínimo de palavras e evocar sempre uma imagem. Então, por exemplo, se eu, eu, eu conto sempre histórias, porque eu acho que as histórias são importantes, né? E, só que eu não conto as histórias em todos os seus detalhes, como um romance mais, sei lá, um romance do século XIX, por exemplo, eu não faço isso. É... Eu pego os momentos que eu acho mais importantes daquela história, eu imagino aqueles momentos e eu narro esses momentos assim, dessa forma o mais condensado possível. Né? Então os capítulos são sempre muito curtos, né? não tenho capítulos longos. Um tem a ver com o outro, né? assim, é encadeado, é um romance, tem uma história, né? mas é, funcionam como pequenos fragmentos. Assim. E a, agora a questão do tempo, Claro que a forma fragmentada é uma forma, é, é uma forma contemporânea. É que eu tenho buscado cada vez mais um tempo desacelerado. Eu acho que a grande contribuição da literatura, assim, a resist... num certo sentido, a literatura é uma forma de resistência, 
porque ela obriga quem está lendo a perder tempo. E hoje em dia a gente não pode mais perder tempo, né? O tempo é sempre muito contado, então você tem faz uma coisa atrás da outra e se você não está fazendo nada, você está perdendo tempo, ou você é inútil, ou você não está trabalhando. Para mim o tempo é fundamental, eu não tenho pressa quando estou escrevendo. Então tudo, tudo é demorado comigo. Eu publiquei meu primeiro romance em 2007, o segundo em 2011 que eu acho que escrever é justamente você dar o, permitir as coisas terem o seu tempo. E, então eu vivo muito com as histórias até começar a escrever. Normalmente eu passo um ano pensando no romance, vivendo o romance dentro de mim. Então acho que hoje não existe uma geração no sentido do, da, da geração de 30 na literatura, por exemplo, de você ter é, escritores que se reúnam e que tenham um, ideias em comum em relação à literatura e que discutam a literatura e que discutam esse fazer literário e que tenham... E também não tem a ideia, de, por exemplo, de manifestos, né? Eu acho que isso é uma coisa que se perdeu, que hoje não existe mais. Também nem, nem teria por que existir, são outros tempos. Não tem, tem a ideia de fazer, construir alguma coisa junta, né? De lutar por uma coisa na literatura. Eu acho que isso, acho que isso não existe. E é uma geração muito muito plural, né? Tem gente fazendo coisas completamente diferentes e que estão numa mesma mesa redonda ou que estão no mesmo bar e que têm ideias díspares em, em relação à literatura. Então, eu acho que não tem... Eu não me sinto pertencente a uma geração no sentido de um ideal em comum. Você escondeu o quanto pôde, evitou a palavra até onde foi possível. Você assegurou-me de que não morreria doente, de que não morreria. Você assegurou-se disso, agarrou-se a essa certeza que criara para si, mas também para mim. Eu acreditei, você não morreria. Assim podíamos viver tranquilas. Criávamos o nosso mundo, o nosso mundo sem morte, e nele vivíamos. Assim não tínhamos com o que nos preocupar. Criávamos as nossas certezas e vivíamos sem dúvidas. Acompanhei a sua fantasia, entrei com você no jogo, evitávamos juntos a palavra e seguíamos adiante. Você escondeu o quanto pôde, até o dia em que não pôde mais. No princípio, simplesmente recuávamos o olhar do seu ventre crescendo, do seu pescoço inchando, mas com o tempo fomos obrigadas a ver o que não queríamos. Você tinha uma barriga de grávida, embora não houvesse bebê algum. Gânglos espalhados pelo pescoço, embaixo do braço, na virilha. Cansava-se com pouco. Enjoava. Vomitava sangue. Era a realidade querendo vencer a nossa fantasia. Não podíamos mais viver no nosso mundo. Estavam nos chamando. A palavra que não queríamos dizer exigia ser dita, pronunciada pausadamente, com todas as letras. Nosso pacto caía por terra. Você estava sentada no sofá com ar de derrota quando me aproximei e sussurrei em seu ouvido. Não faz mal. Se tiver de mudar de mundo, iremos juntas. Não importa onde for, faremos outro pacto e se mais tarde for preciso, outro. E depois outro, e outro, e outro. Faremos quantos pactos forem necessários. Mudaremos de mundo quantas vezes nos exigirem. Mas uma coisa é certa. Minhas mãos estarão sempre coladas às suas.